皆様こんにちはセリナです今回はたくさんの比較リクエストをいただきましたシャネルのウィデー限定パレットルミエールグラフィックとイオールのウィデー限定色イオール小サンククルールの043ライトウォークのブラックカラーのアイシャドウパレット比較をしていきたいと思いますどちらのパレットにもブラック、ホワイト、ゴールドのカラーが入っていて配色がとても似ているのでこの2つの違いを知りたいという方も多いんじゃないでしょうか今回はそれぞれのパレット似たカラー同士をまぶたの上に単色塗りをして比較をした後同じ手順でメイクルックを作ってみて違いを見た後にそれぞれのパレット全色を使ったメイクルックもご紹介していきますのでそちらのカラーを購入しようか迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいですまたどちらもすでに発売済みのアイテムですが公式のオンラインブティックでもまだ購入することができましたので気になった方はぜひお早めにチェックしてみてくださいまたシャネルディオールそれぞれの2023年ホリデーコレクションの別のアイテムのご紹介やパレット1色ずつの単色塗りなどについてはメインチャンネルでそれぞれ動画をアップしておりますのでもっと詳しく知りたいという方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいですそれでは早速始めていきますそれでは早速シャネルのルミエールグラフィックとディオールのディオール小三角ルール043ナイトウォークを比較していきますまずそれぞれのアイシャドウの特徴についてですがシャネルのルミエールグラフィックはプラチナベージュブロンズシマリングブラックローズゴールドダイヤモンドホワイトの光が反射し美しくきらめく5色がコントラストを描くアイシャドウパレットしっとりとしていて軽いこの質で全体的にシアーな発色が特徴です大粒のラメのきらめきというよりもパールによる上品なツヤがとても綺麗なパレットでした対してディオールのディオール小三角ルール043ライトウォークはゴールドを中心にグレーシルバーチャコールプラチナグレーの配色しっとりとしていて重さのあるこんな質で高発色なのが特徴ですパールによるツヤもラメによるきらめきも高発色のマットも1つのパレットでいろいろな質感が楽しめますそれではこの特徴を踏まえてまずはそれぞれのパレットの中の似たカラー同士を左右のまぶたに単色塗りをしてカラーや質感の違いを比較していきたいと思いますまずはこちらシャネルのルミエールグラフィックからはプラチナベージュディオール小三角ルールからは中央のゴールドのカラーですまずはこちら側のまぶたにシャネルを塗っていきますカラー説明ではプラチナベージュという名前ですが実際にまぶたの上に乗せてみると少しくすんでいて馴染みのいいゴールド系に発色しますシャネルはこんな感じで軽くてしっとりとしているこの質がまぶたに綺麗に密着してくれますではこちら側にはディオールを塗っていきますディオールもこんな感じでイエロー味が強いゴールドというよりも温かみを感じて肌なしみのいいゴールドのベースにパールによるツヤとラメのきらめきを両方を楽しめるような質感ですはいこちら側にはシャネル反対にはディオールそれぞれ似ているカラー同士を単色で塗ってみましたまぶたの上に乗せてみるとカラーや質感に結構違いが出てくれましたまずシャネルは少しくすみ感のあるゴールド系カラーのベースにパールのツヤをしっかりと感じるような上品な質感反対にディオールは温かみを感じて肌なじみのいいゴールドカラーがしっかりと発色するベースにパールによるツヤとシルバーの大粒のラメを楽しめましたこの質としてもどちらもしっとりとしているタイプですがシャネルの方がより軽さがあってディオールの方が少し重さがあってよりしっとり感を感じやすいです。引きで見るとこんな感じです。そしてパレットで見る感じ、こちらのディオールの中央のゴールドのカラーは、シャネルのローズゴールドのカラーにも少しニュアンスが似ている感じがするので、こちらのカラーとも比較してみたいと思います。では、こちら側にシャネルのローズゴールドを塗っていきます。やはりシャネルのローズゴールドの方が少しピンクのニュアンスが強い感じがして
明るいですが、丸太の上に乗せてみると意外とニュアンスは似ています。こちらは先ほど塗ったプラチナベージュのカラーよりも、さらにパール感は抑えめでナチュラルです。はい、こちら側にはビオールのゴールドのカラーを残したまま、反対側にはシャネルのローズゴールドを塗って比較してみると、こんな感じの違いでした。やはりディオールのゴールドのカラーがこうして比較をしてみると、他のブランドのゴールド系カラーよりもかなり温かみを感じるような発色だったので、シャネルのローズゴールドのカラーと比較をしても印象が近くなるくらい温かみを感じられる発色でした。ただやはりシャネルのローズゴールドの方がピンクのニュアンスが強めという印象です。ラメのきらめきなどのイメージも全然違いますよね。それぞれ引いてみるとこんな感じです。続いてのカラーはこちら。ブラック同士を比較していきます。シャネルのブラックカラーは他のブランドのブラックアイシャドウと比較をしてもかなりシアーなので、指でもこんな感じで問題なく塗ることができます。透け感があるのと、シルバーラメの他にもブルーのラメが効いているので、ブラックというよりもネイビーといった印象にも使えるカラーです。続いてディオールです。ディオールはかなり高発色のため、指塗りだとカラー調整が難しいので、ディオールのバックステージアイシャドウブラシ L を使って塗っていきます。ブラシ塗りでもこんな感じで指で塗ったシャネルよりもよりしっかりとカラーが乗ってくれますしっかりブラックカラーで目元を引き締めたいという方におすすめですはいこちら側はシャネル反対側はディオールでそれぞれのブラックカラーを単色塗りしてみましたまずシャネルのブラックカラーはこんな感じで指塗りでも程よくシア感が残ってマットベースの上にシルバーとブルーのラメがキラキラと輝きます。濃くて強いブラックというよりは、ラメも楽しめるネイビーのような深みのあるカラーでシメ色を楽しみたいという方におすすめです。対してディオールはかなり発色がいいので、今回はブラシ塗りで仕上げましたが、指で塗ったシャネルよりもしっかりとブラックのカラーが乗ってくれます。こちらも顔を動かすとかなり微細ですがラメがキラッと輝きますが全体的に高発色でしっかりとブラックのカラーをまぶたにのせることができましたブルーラメがアクセントのネイビーのような印象のブラックカラーとしっかり高発色のブラックカラー比較をしてみるとそれぞれのパレットでかなり特徴がありますよねそれぞれ引きで見るとこんな感じの違いです続いて最後はこちらの2色ホワイトを比較していきますまずはシャネルですこちらのパレットの中では一番大粒のラメを楽しめますただベースのカラーに透け感があってベタっとホワイトが乗ってしまう感じではないのでラメは大粒ですが上品な仕上がりです反対にディオールはこんな感じでホワイトのカラーもしっかりと発色しつつパールニュレツヤとラメどちらも楽しめるようなぬれつや感を感じる仕上がりですはいこちら側シャネル反対側ディオールでそれぞれホワイトのカラーを単色塗りしてみるとこんな感じの違いでしたまずシャネルは透け感が残るようなベースにホワイト以外にもよく見るとブルーやピンクなどのラメの輝きを楽しめますホワイトのカラーがベタッとついてしまうという感じではないのでしっかりと大粒ラメのきらめきを楽しめますが、上品さと女性らしさが残るような可愛らしい印象です。対して反対に塗っているディオールは、ベースのホワイトのカラーもしっかりと発色するので、このホワイトのカラーが少しくすんだ明るめのシルバーグレーのようなイメージに見える分、シャネルよりもよりクールな印象に仕上がりました。こちらにはパールによるツヤと大粒のラメ、どちらも楽しめるので、より華やかな印象ですそしてこちらにもよく見えるとベッドやブルーなどの多色ラメのきらめきを楽しめますホワイトのカラーも上品さと可愛らしさが残るシャネルとクールさと華やかさが出るディオールといった感じで全然印象が違いましたよね引きで見るとこんな感じの違いですは
ではここからはそれぞれのパレットの似たカラーを使ってメイクを仕上げてみてどんな感じの違いが出るのかを見ていきたいと思いますまずはシャネルですプラチナベージュのカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきますパールによるツヤをしっかりと感じられるのでベースとしても使いやすいカラーですそのままディオールのバックステージアイシャドウブラシ S2 に取ってそのまま下まぶた全体にものせていきます続いてシマリングブラックをブラシに取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます指で塗ってもシアーな発色だったのでブラシ塗りだとこんな感じでより馴染んでくれますブラウンの締め色の代わりとしてニュアンスを変えたいという時にも使いやすいです下まぶたの目尻3分の1にも乗せていきます最後にダイヤモンドホワイトを指に取って上まぶたの黒目の中心に乗せていきますいてディオールですゴールドを指に取って同じくアイホール全体にのせていきます白っぽくならない温かみのあるゴールドカラーなのでグラデーションのアクセントにはもちろんベースのカラーにも使いやすいですそのままブラシにも取って下まぶた全体にも乗せていきます続いてブラックをブラシに取って目尻3分の1にのせていきますやはりシャネルよりも高発色なのでしっかりとマットのカラーが乗る感じがしますそしてもまた3分の1にも入れていきます最後にホワイトを指に取って黒目の中心にのせていきますはい、こちら側はシャネル、反対側はディオールのそれぞれ似たカラー同士を使って同じ手順でメイクをしてみましたがこんな感じでカラーのニュアンスの違いはもちろん質感や立体感の違いも意外と出てくれたなという印象ですまずシャネルは全体的にシアーな発色なのとパールによるツヤが効いているので立体感の中にも軽やかさと上品さが残る仕上がりカラーとしても目元をしっかりと引き締めてくれていますが明るさが残るような印象なのに対してディオールはパールによるツヤとマットそしてラメなどいろいろな質感がミックスされている分シャネルよりもさらに立体的な目元に見せてくれている印象でしたそしてベースに塗ったゴールドのカラーもしっかりと発色をしブラックもマットで高発色な分全体的により深みが出ている感じがします似たカラー同士で同じ手順でメイクをしても意外とこのくらい違いが出てくれたのでそれぞれの質感やカラーのお好みで選べるところもとてもいいなと思いました引きで見るとこんな感じの違いですそれでは最後はそれぞれのパレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきますまずはシャネルですローズゴールドのカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます続いてブロンズのカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで押せていきますこちらのパレットはこのブロンズカラーが特徴的ですよね単色でも目元を程よく引き締めてくれますがこのカラーにも透け感があるので全体に塗っても暗くなりすぎずに上品さが出てシャネルらしい目元に仕上げてくれます続いてプラチナベージュをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます続いてシマリングブラックをブラシに取って上まぶたの目の際に少し太めのライン状になるようにブラックを入れていきますシアーなブラックなのでブラシ使いをすればこんな感じで
洗剤に塗っても問題なく使えますアイラインなしでメイクをしたいという時にもこういったブラックのカラーをしっかりと発色させておくと目元を引き締めてくれるのでおすすめです下まぶたのまつげの際全体にもブラックで囲っていきます最後にダイヤモンドホワイトを指に取って下まぶたの黒目の中心に少し狭めに画面を伏せていきます続いてディオールのディオール小三角ルール043ナイトウォークです中央のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます左下のカラーを指に取ってフォアマークの全体に塗っていきますこちらのパレットは中央のゴールドカラー以外はシルバーやグレー、ブラックの感触系でまとまっているというのが大きな特徴です右下のカラーをブラシに取ってフォアマークタの目尻3分の1にブラックを押せていきます続いて右上のカラーをブラシに取って下まぶた全体に押せて最後に左上のカラーをブラシに取って目頭側はくの字に見せていきますはいこちら側にはシャネル反対側にはディオールでそれぞれのパレット全色を使ってメイクを仕上げてみました全色を使って仕上げてみるとシャネルはブロンズやローズゴールドなどの上品な暖色系の中にブラックやホワイトのラメがアクセントになるような印象だったので柔らかさと上品さそしてブラックのクールな印象のバランスがとても良い目元に仕上がりました反対にディオールはシルバーやグレーそしてブラックなどの感触系ニュアンスの中に一色だけ温かみを感じる反対色のゴールドが入っているという構成だったので全色を使うと全体的にクールで洗練された印象の目元に仕上がりましたそれぞれ引きで見るとこんな感じの違いです。はい、こんな感じでたくさんのリクエストをいただきました。シャネルのウィデー限定パレット、ウミエルグラフィックとディオールのウィデー限定カラー、ディオール小三角ルールのゼロ四三ナイトウォークのブラックカラーのアイシャドウパレットを比較していきました。パレット上で見ると似ているなと感じるカラーも。実際にまぶたの上で比較をしてみると質感やラメ感などの違いはもちろんカラーのニュアンスの違いもしっかりと感じることができました特にシャネルは全体的に上品で柔らかさも感じる中にブラックがいいアクセントになっていてパールによるツヤ質感が好きという方やシェアの発色でカラー調整しやすいパレットを探しているという方に特におすすめで反対にディオールはクールさの中にもゴールドの温かみを感じる絶妙なバランスで高発色でしっかりとカラーを楽しみたいという方やクールで立体的な目元を演出したいという方におすすめでしたどちらもとても素敵なパレットなので気になった方はぜひお早めにチェックしてみてくださいメイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは最後までありがとうございました。